السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سامین کرام عزیزان گرامی ایک بھائی کا عظمت علی نام ہے ان کا ان کا سوال ہے بلکہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایمیج بھیجا ہے جس میں قرآن کی بھی تصویر ہے اور اس میں جو ہے نشان لگایا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ڈنگو وائرس جو آج کل چل رہا ہے تو ڈنگو وائرس کو دور کرنے کے لیے سورہ آنام کے آیت نمبر سولہ اور سترہ دم کریں گے تو وہ وائرس ختم ہو جائے گا یعنی شفا اس کو حاصل ہوگی تو بھائی کا سوال ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے تو دیکھئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا سورہ اسراء آیت نمبر ایٹی ٹو یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو اس میں سارا اثر شفا اور رحمت ہے ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی تو اس آیت کے زمن میں قرآن جو ہے مکمل طور پر شفا ہے قرآن مکمل طور پر شفا ہے تو قرآن سے بھی یہ صافت ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے اور کہتے کہ زمان جاہلیت کے اندر ہم جو ہے دم کرتے تھے تو کیا اب ہم اس کو دم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے سامنے پیش کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کسی بھی چیز سے تم دم کرو لیکن اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو شرکیہ کلمات نہ ہو یعنی کہ علاج کے لیے علاج کے سلسلے میں جو ہے یہ آیتیں جو بھی ہم لے کر کے آیتیں یا دعائیں پڑھ کر کے جو دم وغیرہ کرتے ہیں جھاڑ پھوں کس کو بولتے ہیں یعنی کہ قرآن سے قرآن سے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کچھ دعائیں ہیں اس سے جو ہے علاج کرنا یہ جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے صحابہ نے بھی کیا ہے جس کو رقیہ کہتے ہیں تو مریض کے علاج کے لیے شفا کی نیت سے جو ہے آپ قرآن کی کونسی بھی آیتیں پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں اس میں جو ہے برا نہیں اس کو بدت وغیرہ جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہاں پورا قرآن شفا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت کو کچھ دم کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا کر رہے ہو کہاں میں اس کو دم کر رہی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو ہے کتاب اللہ سے علاج کرو یعنی قرآن سے تو لہٰذا اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے تو اس میں کونسی بھی آیتیں جو ہے آتا ہے تو بعض علماء جو ہے کچھ آیتیں پڑھ کر کے دم کرتے تھے اگر اس میں جو ہے وہ اگر شفا مل گئی تو وہ مجرب کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور دوسرا ہے مجرب یہ علاج کے حد تک کی بات دوروں میں دوسرے معاملات عبادات میں اور آخائیت کے اندر جو ہے ہم مجرب کو نہیں لیں گے بلکہ صرف سنت کو لینا ہے لیکن علاج کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ قرآن شفا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن سے علاج کرو بولے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے آیتیں پڑھ کر لوگوں کا علاج کیے ہیں تو لہٰذا مخصوص یہ بیماری کے لیے یہ آیت یہ بیماری کے لیے یہ آیت ایسا جو ہے سنت سے کہیں پہ جو ہے زیادہ پوری طرح سے ثابت نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ لیکن بہرحال یہ آیتیں جو بتائی جا رہی ہیں تو پڑھنے میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہرحال اس کے علاوہ اور بھی جو ہے آیتیں ہیں اور بھی قرآن کے آیتیں جو ہے پڑھ کر کے دم کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے